Boah. <lacht> du Werksteiger, ne? Jetzt hängt er da einfach so am Stuhl rum. Ich glaub's ja nicht. Macht er immer ganz gerne. <lacht> Yo, Freunde, was geht ab? Hier ist euer Johnny Hand. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und im letzten Restpausenpaket waren ja diese coolen Anti-Stressbälle mit dabei. Und heute werden wir damit ein paar Experimente machen und die Anti-Stressbälle quälen. Aber als allererstes packen wir den mal aus und schauen uns den etwas genauer an. Wir nehmen den mal ganz genau unter die Lupe. Splitball Trump nennt er sich. Hier steht drauf, man soll ihn lieben oder man soll ihn hassen. Ansonsten kann man ihn ganz gut werfen. Das werden wir auch gleich mal ausprobieren. Ich hole ihn jetzt erstmal hier raus. Oh, hier einfach aufreißen und so sieht das Ganze aus. Schaut euch das mal an. Man kann den hier auch richtig gut auseinanderziehen. Ansonsten auch richtig gut zerdrücken und auch schön gegen die Wand werfen. <lacht> sieht richtig cool aus. Und wenn man ihn gegen die Wand wirft, bleibt er sogar kleben. Das ist echt eine geile Sache. Das zeige ich euch jetzt gerade mal. Einfach so. Oh. Das war ein schlechter Wurf. Und nochmal. <lacht> Schaut euch das mal an, wenn man ihn dann abzieht. Der klebt auf jeden Fall richtig schön an der Wand. Und er will die Wand gar nicht loslassen mit seinem kleinen kurzen Arm hier. Boah. Mein bester Freund Johnny ist auch schon da. Der fragt sich gerade, was ich hier schon wieder treibe. Ne Johnny, mein Süßer? Hä? Willst du wissen, was ich hier schon wieder für ein Video mache? Ich zeig's dir gleich. Oh oh. Johnny, guck mal, was ich hier hab. Oh, oh, Johnny, guck mal, ich werf das jetzt gegen die Wand, ja? Johnny, guck. <lacht> hm, wen haben wir denn da, Johnny? Hm? Das ist der Splitball Trump. Oh. oh, Johnny, heute bist du aber verschmust. Hm? Oh ja, leg dich erstmal hin. Ich streichle erstmal deinen dicken Bauch, mein Süßer. Der scheint sich wirklich für den Trump Ball zu interessieren hier. Hier, Johnny, guck, man kann ja auch so drücken. Oh, da hat er aber Angst. Oh, das gefällt ihm ganz und gar nicht. Oh, ich wollte ihn gerade hier rollen, aber das funktioniert gar nicht so einfach, weil er einfach kleben bleibt. <lacht> Oh, Johnny, mein Freund, ja, komm, lass uns ein bisschen schmusen, 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 schmuse, Katze. Hier, Johnny, guck, und jetzt voll gegen die Wand. Wow, hast du das gesehen, mein Freund? Oh, oh, jetzt greift er ihn an, erst ein bisschen schnuppern und, hm, kein Interesse, kein gutes Katzenspielzeug. Na gut, dann schmusen. Oh Mann, Johnny, wieso legst du dich die ganze Zeit hin? Bist du müde oder was? Oh, du bist so ein süßer Kater. Oh ja, schön schnurst du. Oh Mann, Johnny, du bist so hinterhältig. Du wolltest gar nicht mich beim Videodreh unterstützen, sondern dich nur auf deinen Lieblingskarton hier legen und dich entspannen und schlafen. Oh, Johnny, du bist kein schöner Kater. Oh doch, du bist ein ganz schöner Kater. Oh, Johnny, du bist der beste Kater der Welt. Oh, ich liebe dich, Johnny. Okay, schlaf schöne Runde. Ja, hm, war nicht so gemeint, okay? Hm, oh ja. Da kleben die Katzenhaare auf den Splatball Trump, aber kein Problem. Oh, habt ihr das gerade gesehen? Ich habe den auseinandergezogen und das Wasser ist ein bisschen rausgetropft. Das ist auf jeden Fall nicht so cool. Eigentlich wollte ich sagen, kein Problem, dass da so viele Haare dran hängen und dass der schon kaputt ist. Denn ich habe hier auf jeden Fall noch genügend. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt raus und quälen den ein bisschen. <lacht> Willst du mit raus, Johnny? Oh ja, ich weiß, du hast Lust. Aber du bist eine Hauskatze, du musst drinnen bleiben. Oder Freunde, soll ich ihn mal rauslassen? Der war noch nie draußen. Der, ich würde gerne mal seine Reaktion sehen, wenn ich ehrlich bin. Also wenn ihr Lust darauf habt, dass ich Johnny mal rauslasse und das Ganze aufnehme, lasst mal einen Daumen hoch da. Wenn wir 8.888 Likes erreichen, dann werde ich den Johnny mal mit rausnehmen und rauslassen und seine Reaktion abfilmen. Ansonsten, falls ihr neu auf dem Kanal seid, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren um keine neuen Videos von Johnny mehr zu verpassen. Von Johnny Hunt und Johnny dem Kater. Okay, gehen wir jetzt endlich raus. Oh, rubbel die Katz, rubbel die Katz, rubbel die Katz. Und nur die Katze wird hier gerubbelt, sonst nichts anderes. Ja, Johnny? Ja. Oh, du bist so ein Süßer. Oh. Oh, 
Okay, als allererstes machen wir mal eine schöne Slow-Motion-Aufnahme, wenn ich ihn auf den Boden werfe. Ich glaube, das sieht ziemlich cool aus. Ich meine, zieht euch das mal rein. Also, jetzt kann man das nicht ganz so gut erkennen, aber er wird dann auf jeden Fall so richtig groß. Und ich glaube, das sieht wirklich richtig geil aus in Slow-Motion. Aber das testen wir jetzt mal. Oh, hoppala, Kollege, du bist aber ganz schön dreckig geworden. <lacht> Okay, Freunde, versuchen wir jetzt mal den ersten Splatball zu zerstören. Dazu nehme ich hier diese Survival-Säge, aber ich will den jetzt nicht durchsägen, sondern ich habe mir mal gedacht, ich umkreise den so einmal und dann ziehe ich an beiden Seiten der Säge und wir versuchen den dann so zu sagen, hey, er ist einfach runtergefallen. Ich musste auf jeden Fall genau in der Mitte, glaube ich, treffen. Okay, Freunde, jetzt habe ich ihn ganz gut drin. Ich würde mal sagen, ich ziehe das jetzt mal immer fester und dann voll durchziehen und... Okay, das wird nichts, wie es aussieht. Dann machen wir es halt auf die altmodische Art und Weise. Und zwar nehmen wir uns hier einfach mal eine Gartenschere und schneiden den auf. Oh. Voll angespritzt. Das war's mit dem Kollegen. Der erste ist zerstört. Er hat auf jeden Fall ein lustiges Geräusch von sich gegeben. Und jetzt... Klebt er immer noch an der Wand fest? Ich glaub's ja gar nicht. Den zweiten Splatball habe ich schön hier oben auf die Flasche platziert. Da nehmen wir uns jetzt unseren guten alten Speer und versuchen den Splatball mal durchzuschlagen. Mal schauen, wie gut das klappen wird. Ich freue mich auf jeden Fall. Okay, drei, zwei, eins. Oh, ganz knapp verfehlt. Das schreit nach dem zweiten Versuch. Boah, richtig geile Aufnahme. Das hat mir gefallen. Den hat es auf jeden Fall zerrissen. Und der läuft ein bisschen aus. Okay, Nummer 2 ist jetzt auch zerstört. Okay, Freunde, für den vierten Splatball nehmen wir uns mal den Gasbrenner und dann heizen wir den mal so richtig ein. Los geht's. Das werde ich dann mal morgen von meiner Freundin als Spiegelei servieren. Ich glaube, der fällt das gar nicht auf. Wird ein kleiner Prank. Die Aufnahme mit dem Speer hatte mir richtig gut gefallen. Deswegen wiederholen wir das Ganze. Aber dieses Mal nehmen wir nicht den Speer, sondern den guten alten aluminium baseballschläger Puh, der hat schon so viel mitgemacht. Man sieht es ihm an, aber er gibt nicht auf. Das ist ein richtig guter Bruder hier. Oh, das wird eine richtig gute Aufnahme. Los geht's. Es wird mal wieder Zeit für einen klassischen Home Run. <lacht> ich habe den nur gestriffen, aber trotzdem war das eine richtig geile Slow-Motion-Aufnahme. Was ich als nächstes versuchen werde, ist, den so hochzuschmeißen und in der Luft mit dem Baseballschläger dann zu treffen und das Ganze noch in Slow-Motion einzufangen. Was ist denn mit dem hier passiert? Ich glaube, das wird wirklich schwierig, aber ich versuche es einfach mal. Hallo! Okay, 3, 2, 1. Oh! Nein! Oh! Oh! Oh jawohl, ich hab's geschafft. Slow Motion Aufnahme hat auch ganz gut geklappt und er ist gegen die Wand geflogen, einfach aufgeplatzt. Das hättet ihr mal sehen sollen. Schade, dass nicht drauf war, aber 
Die habt ihr gehört, richtig geiles Geräusch, ich kann es gar nicht glauben. Also wenn man ihn sehr stark gegen die Wand werfen würde, würde er kaputt gehen. Aber da muss man echt ultra stark werfen. Okay Freunde, das war's heute mit dem Video. Auf jeden Fall fand ich, es waren ziemlich coole Aufnahmen dabei. Und ansonsten ist der Splatball ein richtig gutes Spielzeug meiner Meinung nach. Und wir sehen uns die Tage wieder. Ich hab euch lieb, euer Jan. Tschüss.